Ez a történet egy kislányjal és a családjával kezdődik. Ausztrália vörös hivatagának szívében. Az őslakósok, a Nangu Pitanjare Yankinjaranak, vagy röviden, az APY-nak nevezett Szentföldjén. Itt vendégeskednek a család néhány közeli barátjánál. Köztük a Grandpa Jacknél, aki az APY vidék egyik bölcs vezetője. Egy napon autóznak a helyi vegyesbolthoz. Helyi ott azt jelenti, hogy 200 kilométerre arrébb. Amikor a hosszú, aszfaltozatlan út széléről egy öreg ember inti le a kocsit. Nem ismerik ezt a férfit, de lehúzódnak, tetekerik az ablakot, és akkor ő ezt mondja nekik. Már vártam rátok. Szeretnék nektek mutatni valamit. Kérlek szépen, tértek velem. Így hát kiszállnak a kocsiból, és követik az öreg embert egy helyre az út mellett, ahol kiterít egy csodálatosan kidolgozott bagyokat, csillagokat és embereket ábrázoló festményt. Majd így szólt. Ez az én álmodásom, ez az én történetem, és meg szeretném osztani veletek. És így is tett. Ez a meghatározó pillanat örökre velem maradt. A tíz éves lány, akinek legnagyobb szenvedélye az írás, akinek legkorábbi emléke, hogy a kandalom mellett ülve egyik varázslatos történetet falja a másik után. Ez a lány egyszerűen képtelen azt az élményt elfelejteni, amikor egy pár pillanatra lehetőségen nyílt bepillantást nyerni az őslakósok ősi kultúrájának szívébe. Itt történt, azon a messzi, vörös földön, azon a kövezetlen foros úton, hogy rájöttem, semmi sincs véletlenül, semmi sem baleset. Valójában ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem igazán megérteni a történetek erejét. Mert volt valami az ősember szavaiban azon a napon. Valami, ami megragadta a tudatomat, és olyan módon kezdett el inspirálni, amit még abban az időben nem értettem teljes mértékben. Elkezdtem mesélni a saját történeteimet, formálni az álmodásaimat, megosztani az utazásaim és kalandjaim elbeszéléseit azokkal, akik meghallgattak. Gyerekkorom óta a szüleim megajándékoztak az utazással. Az egyik legszebb emlékem, amikor körbeutaztuk Észak-Amerikát egy lakóautóval, ahol érdekesebbnél érdekesebb emberekkel és történetekkel találkoztunk. Perúban például nagyon megragadó volt számomra, amikor az Andok magas hegységeiben jártunk, és egy úgynevezett szent hegy tetején egy pákó sámán áldását kaptam. Itt, a 4500 méter magasságban levő kis inka faluban állva, a hideg szél, ahogy fagyasztotta az arcomat, olyan élményekre voltunk meghívva, amiket tudom, hogy ott még senki más kívülálló idegen nem láthatott és nem tapasztalhatott. Mindeközben rájöttem ott valamire. Ezeknek az embereknek nagyon kevés dolguk van, ha az anyagiakat mérjük. Kék kövekből épített alacsony kisházikókban élnek. Ablakok nélkül, villany vagy áram nélkül, bevezetett víz nélkül. De azt vettem észre, hogy a közösségük és a történetük az, ami gazdagabbá teszi őket. Itt történt, Dél-Amerika vad és gyönyörű tájai közt, hogy inspirációt kaptam elindítani az utazási blogomat, Dream Time Traveler, egy mesemondó elbeszéléseit, amelyek nem arról szólnak, hogy melyik szállodában maradjatok, vagy milyen bőröndel utazzatok, hanem inkább az emberi történetekről, amikkel utazásainkon keresztül találkoztunk. Útam során, Völgyekben, óceánokban, sivatagokban és ős erdőkben szétszóródott új szavakat találtam. Felvettem őket, és vittem magammal. 6 kontinens, 39 országán át. És a laptopom szövőszékén fontam tovább ezeket a meséket. Amerre jártunk, történetek világították utunkat. De a vállaimra nehezető hátizsákommal, amiben annyi könyvet begyömöszöltem, hogy már alig bírtam el. Így fedeztük fel Árkosztel frontérát. Itt 
a spanyol vidék szívében, egy mor stílusú, középkori keresztúton találtam meg a saját történetemet. Egy fekete, barna szemű, rendkívüli kis kutya formájában jött hozzám. A neve Fükör volt. Épp egy barátunk házában töltöttünk pár napot. Egész este vártam rá, hogy Fükör hazajöjjön. Már nagyon késő volt, és muszáj volt lefeküdnöm. A szüleim, a barátunkkal még a nappaliban beszélgettek. Közel éjfél lehetett, amikor azon a bizonyos, feliholdas éjszakán nagy csendben hallok valamit az ajtónál. Akár egy lázadó kamasz, úgy lopozott a fükör, és egyenesen hozzám jött, mintha érezte volna, hogy mennyire vártam rá, és ahogy megláttam, egyből éreztem egy különleges és erős kapcsolatot köztünk. Az a három nap alatt, amit együtt töltöttünk, megfigyeltem, hogy kalandozik, hogy akkor jött haza, amikor akart, amikor neki tetszett. És azt gondoltam, mi lenne, ha a válasz a kérdéseimre, hogy vajon hová megy és mit csinál, hogy ő igazából egy őrző, ennek a vidéknek az őrzője. Innen jött az inspirációm, az Őrző Hajnal című regényemnek. Ez egy kalandos fantázia történet, amelynek főszereplője Fükör lett. Így itt történt az, hogy a Fükör története és az enyém egyesültek, egyé váltak. És tényleg ez az. Ezek a történetek adták az őrző hajnala alapját. A helyek, ahol jártam, a kultúrák, amikkel találkoztam, a nyelvek, amiket megtanultam, és az emberek, akikkel megismerkedtem. Bár mind felfedezők vagyunk, ugyanakkor megtiszteltetés számunkra, hogy hallgatók is legyünk. Budapest, az a következő tervezett állomásunk. Az Iker testvéremnek és nekem Magyarországon lenni a családi örökségünkhöz való kapcsolódásának a kezdete volt. És itt történt az, hogy egy hideg, téli reggelen kezdtem elírni az őrző hajnalát. Megszállott szenvedéllyel láttam munkához. Hajtott a vágy, hogy papíra vessem a történetemet. De néha elakadtam. Néha frusztrált az egész. Spontán akartam lenni. Nem terveztem meg előre a sztorit, vagy a karakterek történet szálait. De minden nap elteltével valami újat tanultam. Valami újat az írásról. Valami újat a történet mesélésről. És valami újat önmagamról. Amit nem tudtam, azt kikutattam. Ahhoz segítségre volt szükségem, ott megkerestem más írókat, hogy támogatást és tanácsokat kérjek tőlük. És lassan, kilenc írással töltött hónap után, nem sokkal a 13. születésnapom előtt, befejeztem a regény első változatát. Még mindig emlékszem erre a napra, mondhatom, örökre beégett az agyamba, mert hát ez is az a nap, amikor annyit ugráltam az ágyamon örömömben, hogy eltörtek benne a rugók. De mint Fükör, én is csak az utazásom elején jártam. Számtalan kihívás és akadály várt még rám a megjelenésig vezető úton. Mikor befejeztem az első verziót, akkor eldöntöttem magamban, hogy igen, szeretném, ha az őrző hajnal megjelenne. Így hát több mint ötven angol, amerikai és ausztrál ügynökségnek írtam. De szinte semmi, vagy hát nagyon kevés válasz érkezett vissza és azok is majdnem mind üres gratulációk és bátorítások voltak. Attól tartok, az sem tett jót az ügynek, hogy akkor még csak 12 éves voltam, és mikor ezek a kiadók megkapták a kéziratot, annyival találkoztam, hogy na hát, írtál egy könyvet? Na hát, 12 éves vagy? Tetszük ki. Fel sem merült, hogy szerződést ajánljanak vagy ami még fontosabb, legalább használható tanácsokkal lássanak el, annak érdekében miként érhetem el, hogy valakit érdekeljen a történetem. Ezen a ponton majdnem feladtam, de kapcsolatba kerültem az egyik brit kiadóval, akitől megkaptam azt a nagyon fontos visszajelzést, amire szükségem volt, hogy a függő története érdemes rá, hogy elolvassák, és érdemes rá, hogy megjelenjen. 
közben pont akkor indultunk családommal a 828 kilométeres El Camino de Santiago zarándokutat végiggyalogolni Észak-Spanyolországban. Ez egy 38 napos túra volt, és amikor 20, 25, 30 kilométereket gyalogolsz naponta, akkor rengeteg időd van gondolkodni. Mindegyre a könyvem történetével foglalkoztam. Teljesen biztos akartam lenni benne, hogy a minősége semmilyen kívánnivalót nem hagy maga után. Azt szerettem volna, hogy az olvasók úgy érezzék, mintha ők is ott járnak Árkos telefrontérán. Ők is részesei függő utazásának. Azt szerettem volna, hogy ugyanúgy érdekeljék őket a szereplők, mint ahogy engem is érdekeltek, mikor olyan könyveket olvastam, amiket én szerettem. Hogy törődjenek ezekkel a figurákkal. Fontos legyen a sorsuk. Ezért négy hónap alatt lényegében újraírtam az őrző hajnalát. Egy családi projekt lett ebből, ahol mindegyikünk története összeolvadt egy közös célban. A szüleim lettek az első szerkesztőim. A keresztmamám illusztrátorom lett. A testvérem volt a kutatónk. Leültünk együtt, és elmeséltük a siker történetet arról, hogy hogyan fogjuk életre kelteni és megjelentetni a regényemet. Ez volt az a történet, ami négy és fél év után először visszavezetett minket Ausztráliába, ahol a négy legintenzívebb hónapos munka után egy kis, független melbőni könyvesboltban végre útjára bocsájthattuk fűkő történetét. És fűkő története valójában mindannyiunk története és azért az utazásé, amiben közösen emberiségként részt veszünk. Tudjátok, az őrző hajnala mélyén az a küzdelem dolgozik, amiről úgy gondolom az emberi utazásunk legelejétől fogva formálta a világot. Habozunk. Nem akarjuk elfogadni, kik vagyunk valójában, és nem vagyunk hajlandóak magunkévá tenni ezt. Sokszor önmagunkon kívül keressük meg a maga megoldást a problémáinkra. Fűkő megtanulja, hogy felelősséget vállalva az őrző szerepért, és végső soron az életért, ő a helyzetének az ura, és nem a körülmények áldozata. Fűkő történetét napjainkban nagyon fontosnak érzem, mert mint emberi lények újra el kell kezdenünk elmesélni a történeteinket, ahogy az az őslakos is tette az út mentén az APY vidéken. Amíg nem ismerjük fel, hogy ezek a történetek természetüktől fogva összekapcsolódnak, és nem kezdünk el felelősséget vállalni közös utazásunkért, addig továbbra is a körülmények szerencsétlen áldozataiként fogunk tekinteni magunkra. Én is ezzel küzdöttem, de fükön keresztül szembenézhettem magammal. Így tudtam felfedezni, hogy az élet nem csupán egy egyszerű kis utazás, ami a helyes vagy a rossz úton halad, ami kudarcokból és győzelmekből áll, vagy ami csak jó és gonosz lehet. Az, hogy ilyen fiatalon ennyit utazhattam, arra tanított meg, hogy elképesztően félrevezető lehet valakit vagy valamit a külső megjelenése alapján megítélni. Az emberiség legnagyobb tévedése lenne, ha a dolgokat ilyen egyszerűnek tekintené, mert a világon semmi sem az, aminek kívülről látszik, és mindenkinek van egy megosztani való története. A regényem írása és az utazásaink során megtanultam észrevenni a történetek mintáit. A finoman szövött hálót, mely az időn átívelve még különbségeink ellenére is összeköt. Múltunkat, jelenünket és jövőnket. Négy évvel ezelőtt itt álltam, ezen a színpadon, és egy államról beszéltem. Arról, hogy megírjam a könyvem, ami megjelenik itt Magyarországon is. Itt álltam, és hallgattam azokra a szavakra, melyek arra bíztattak, hogy menjek, és ne álljak meg addig, amíg el nem érem azt, majd jöjjek vissza, és meséljem el a történetemet. Nos, itt vagyok. A történetek adták az erőmet. Az erőt, hogy higgyek önmagamban, és hogy kövessem az álmaimat. Most én szeretnélek benneteket bátorítani arra, hogy menjetek és meséljetek el a ti történeteiteket. Osszátok meg őket, 
keressetek valakit, aki kíváncsi rájuk. Mert garantálom, fogtok találni olyat, aki olyan kegyesen végighallgat, mint ahogy most is végighallgattatok engem. Mert egy történet akkor kell életre, ha elmondják. De ha egyszer ez megtörtént, onnantól fogva örökké élni fog. Thank you.